প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডক্টর সুষমা রেজা 1985 সালে মে মাসে নরেল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2010 সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি মেন্টাল হেলথ ইনস্টিটিউট লাইফ স্প্রিং লিমিটেডের সেক্সুয়াল মেডিসিন বিভাগের ইউনিট প্রধান হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেটি আজকের বিষয় যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা আপনার কাছ থেকে আমি প্রথম যেটি জানবো যৌন স্বাস্থ্য বলতে আসলে কি বোঝানো হয় তো যৌন স্বাস্থ্য আসলে ভীষণ বড় একটা টপিক তো আমরা আমাদের নারী পুরুষের যৌন বিষয়ক যে কোনো ধরনের সমস্যা এটার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন এটার মধ্যে থাকবে এবং পার্টিকুলারলি আমাদের অনেকগুলো শারীরিক রোগের কারণে আমাদের যৌন রোগের সৃষ্টি হতে পারে তো সেগুলো আমরা আসলে এটার মধ্যে রাখার চেষ্টা করি এটার পাশাপাশি আমাদের সেক্সুয়ালিটি জীবন পলিউশন আমরা চিন্তা করি যে একটা সেটা পিউবার্টি থেকে শুরু করে মেনোপোজ থেকে শুরু করে আমাদের আসল কথা একটা মানুষ হিসেবে আমরা যে স্পেকট্রামগুলো আমাদের লাইফ টাইমে পার করি পুরোটা মিলে আসলে যৌন স্বাস্থ্য আমরা একটু সচেতনতার বিষয় যেটি আজকের মূল বিষয় আমাদের যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা এই বিষয়টিতে আসলে সচেতনতা কিভাবে আমরা আনতে পারি বা সেটি বলতে আসলে আপনি কোন বিষয়টিকে পৌঁছাবেন আসলে আমাদের এই ব্যাপারটা হয়েছে যে আমরা ছোটবেলা থেকে তো আসলে এটা এমন একটা টপিক যে আমরাও কিন্তু নিজেরাও বলছিলাম আমাদেরও আনকমফর্টেবল লাগে কথা বলতে না ইভেন আমরা বিং ডক্টরস আমরাও কমফর্টেবল না তো সোসাইটিতে এটা নিয়ে কোনো কথা নাই তো যেটা হয় যে আমরা আসলে এমনও চাচ্ছি না যে সবাই হ্যাশট্যাগ দিয়ে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি সেক্স নিয়ে কোনো হ্যাশট্যাগ আমরা চলে যাই কিন্তু আমরা যেন এই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে পারি যে কিছু কিছু মানুষের জন্য এটা একটা সাফারিংস আমরা যখন এই যারা সাফার করছে তারা যেন জানে যে প্রফেশনাল হেলথ जैगा ইমোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্যাপ আছে একটা কাপলের মধ্যে এবং বছরের পর বছর তারা এটা নিয়ে আসলে বসে আছে কারণ আমরা কোথায় যাব নর্মাল একটা সেক্সুয়াল ইনফেকশনের কথা চিন্তা করেন আমাদের নারীদের প্রচুর সময় হয় যে জেনারেটাল এরিয়াতে ইনফেকশন হচ্ছে এবং আমরা অনেক সার্ভাইকাল ক্যান্সারের কথা জানি এবং আমরা অনেক কিছু জানি যেগুলো আমরা শুধু রেখে দেওয়ার জন্য হয় শুধু এটা না এখন কিন্তু আরও অনেকগুলো স্পেকট্রাম অ্যাড হয়েছে যে একটা সময় দেখবেন যে আমাদের সোসাইটি ওয়েস্টার্ন কালচারের অনেক প্রভাব আমাদের মধ্যে আছে যদিও আমরা একটা কনজারভেটিভ সোসাইটিতে আমরা বড় হচ্ছি এখন কিন্তু সমকামিতা ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুগুলো আস্তে আস্তে উঠে আসছে এর পাশাপাশি দেখবেন পেডো ফিলিয়া মানে শিশুরাও ইভেন বিভিন্ন ধরনের পারভার্সনের শিকার হচ্ছে রেপ বেড়ে গেছে একেবারে অনেক সময় দেখবেন যে যে রেপ করছে ইভেন সেও আমাদের সেন্টারে আসছে যে আমি কাজটা করেছি ইম্পালসিভ হয়ে বাট হচ্ছে যে আমি আমি এখন এখান থেকে বের হতে চাই এটা কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স একটা জিনিস অনেক সময় যে ইন্টেনশনালি হচ্ছে তাও না হচ্ছে তাও না কারণ এটা একটা ডিজিজের কারণে হতে পারে রাইট ডিজিজের চেয়ে একটা সেক্সুয়াল প্রভোকেশন আছে আপনি যদি এখন বাইরে থাকেন एवरीथिंग একটা সেক্সুয়াল স্টিমুলেশন সব জায়গায় সো আমি বলছি না আমি ওদেরকে ইয়ে করছি আমি বলছি যে অনেকগুলো স্পেকট্রামে আসলে আমরা খুব কমপ্লিকেটেড একটা জায়গাতে আছি এটা এখন একেবারেই হাসি ঠাট্টা পর্যায়ে নেই একটা সময় আমরা এটা নিয়ে অনেক ফান করার পর্যায়ে ছিল কিন্তু এখন জিনিসগুলো এত কমপ্লিকেটেড যে আমাদের সিরিয়াসলি ভাবতে হচ্ছে যে কিভাবে এখান থেকে যারা সাফার করছে তাদেরকে আমরা কিভাবে বের করে আনতে একটু অভিজ্ঞতা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনি বলছিলেন যে আপনার কাছে এমন অনেকেই আসেন যারা হয়তো স্বামী স্ত্রী হিসেবে কারো কাছে বা নিজেরা নিজেদের সাথে ম্যাচ করতে পারছে না কেউই হয়তো বুঝতে পারছে না খুব অল্প অল্প বিষয়গুলো নিয়ে তাদের মধ্যে বড় বড় ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে তাদের মধ্যে সেক্সুয়াল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সেটি ভালো হচ্ছে না এক্স্যাক্টলি এটা আমি আপনাকে আসলে বলছিলাম যে একটা কাপল দেখবেন আপনার সামনে বসে আছে आधा ঘন্টা ধরে বলছে যে হ্যাঁ ভালো রাধে না ডালে লবণ দেন না অ্যাটিটিউড কিন্তু একজন আছে ব্লেমিং হ্যাঁ ও বাড়ি ফিরে না এটা সেটা এন্ড দেন আপনি যখন এক্সপ্লোর করবেন আপনি দেখবেন যে রেগুলার একটা সেক্সুয়াল যে একটা একটা এক্সারসাইজ আর কি সেটা তাদের মধ্যে প্র্যাকটিসটা নাই সো আমি আমি সব সময় এটা বলি না যে সেক্সুয়াল রিলেশনশিপটা মানে কোনটা প্রায়োরিটি বেশি ইমোশনাল নাকি সেক্সুয়াল আমি সব সময় বলি যে সেক্সুয়াল রিলেশন বা ফিজিক্যাল ইন্টিমেসি যেটা সেটা আমাদেরকে একটা সম্পর্ককে মানে 
স্পাইস আপ করে আমরা দীর্ঘদিন একসাথে থাকি অবশ্যই ইমোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিক করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এর মানে এই না যে এইটা নেগলেক্টেড থাকবে আমরা যখন একটা কাপলকে নিয়ে বসে সবসময় হচ্ছে সময় নাই এটা ও এরকম সেরকম বাট হচ্ছে যখন আমরা একটা রিলেশনশিপে আছি এই কনভারসেশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে কেন আমাদের রিলেশনশিপটা আছে এবং এটার একটা ইম্পর্টেন্ট ডোমেন হচ্ছে সেক্সুয়াল হেলথ তুমি যদি বলো তার মানে হচ্ছে তোমার একটা প্রবলেম আছে ওরা কিন্তু মেনে নিচ্ছে দিন আমি কিছু কিছু কাপল চিনি যে ম্যারিড ফর ফাইভ ইয়ার্স বাট দেয়ার ইজ নো ফিজিক্যাল ইন্টিমেস এট অল ইভেন তারা একটা বিলে খায় না বাট দে হ্যাভ মানে বিলিয়ন ডলার ইন চাকরি পেলাম প্রায়চল্লিশ বদলে যায় না আমাদের রিলেশনশিপটা খুব ম্যাটার করে কারণ একদম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি যেহেতু ম্যারেজ কন্ট্রাক্টে সাইন করেই ফেলেছে হোপফুল এটাই টিকে থাকে আপনি কোন জায়গায় বোঝাচ্ছেন এবং কোথায় গেলে আসলে সত্যি সত্যি সাহায্য পাওয়া যাবে বা চিকিৎসা পাওয়া যাবে এখানে যে ব্যাপারটা হয় এখন খুব নতুন করে আপনার সেক্সুয়াল মেডিসিন এই শব্দটা শুনবেন একটা সুপার স্পেশালিটি তো বেসিক্যালি আমরা পাঁচটা ফ্যাকাল্টি ডক্টররা এই জায়গাটাতে থাকতে পারি তার মধ্যে লাগে যে অনেক সময় জিনিসটা চলে যায় পুরো পুরো গাইনোকোলজিস্টের দিকে অনেক সময় পুরো প্রবলেমটা ইউরোলজিস্টের হাতে চলে যায় কিন্তু এর বাইরে একটা বড় অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইকোসেক্সুয়াল ডিজিজ যেগুলো সেগুলোতে শুধুমাত্র ওষুধ শুধুমাত্র সার্জারি না এর বাইরে এই সেশনটা কাপলকে নিয়ে কন্টিনিউ করা জরুরি হয় তখন ডেফিনেটলি কাউন্সিলর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডিজিজগুলো সম্পর্কে একটু জানবো যদি আমাদের ধারণা দিতেন কিছু ডিজিজ তো রয়েছে যেটি বলেছেন যে সাইকোসেক্সুয়াল যে ডিজিজগুলোর কথা বলেছেন যার কারণে गोपन तथ्य गो চেষ্টা করি গোপন বলছি এই এই অর্থে যে আমরা একটা কাপল আসলেও কখনো হাজবেন্ডের ইনফরমেশন ওয়াইফকে দেই না ওয়াইফ এটা হাজবেন্ডকে দিচ্ছে ডিজিজগুলো কি হতে পারে যেগুলোকে সাইকোসেক্সুয়াল ডিজিজ বলেছেন আপনি সো একটা হচ্ছে আমরা পি ছেলেদের বেলায় আমরা ইরেক্টাল ডিসফাংশন বলছি তো এটার পাশাপাশি একটা ছেলে ডিজায়ারে প্রবলেম থাকতে পারে তার সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি নাই তার ইচ্ছেই করছে না এই এই রকম অনেক বড় একটা পার্সেন্টেজের ছেলেরা আসে ডিলিট ইজাক ইজাকুলেশন অর্গাজমের কোনো একটা প্রবলেম আসলে আমি যেটা আমাদের জন্য যেহেতু শব্দগুলো খুব টেকনিক্যাল এবং এটার এক্স্যাক্ট বাংলা খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল আসলে আমরা যেটা বুঝাই যে এক্সাইটমেন্ট থেকে অর্গাজমের চারটা স্টেজ আছে যে কোনো স্টেজে একটা ছেলের পারফরমেন্সের প্রবলেম হতে পারে এবং সে ওই ডিজিজগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে যে যেটা পাই যে ডিজায়ারের ব্যাপারটা বলে আমার ইচ্ছেই করে না মানে এরকম আর বিশেষ করে হাজবেন্ডরা ধরে নিয়ে আসছেন যে আমার ওয়াইফের ইচ্ছেই করে না ব্যাপারটা এরকম অ্যান্ড দেন এখানে আমরা অর্গাজম রিলেটেড বা যৌন তৃপ্তি যেটাকে আমরা বলি যে অনেকে বলেন যে একটা ডিসস্যাটিসফাইড একটা রিলেশনশিপে আছে এটা উইমেনদের দিক থেকে খুবই কমন আর এর বাইরে আরও অনেকগুলো স্পেকটাম যদি আমরা বলতে পারি যেমন জেন্ডার আইডেন্টিটি নিয়ে আপনারা কথা শুনবেন যে জেন্ডার ডিসফোরিয়া যে অনেকে এখন আমি একজন মেল বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি তো ফিমেল হতে চাচ্ছি সো এই এইটা আপনার এখন এই বাসটা এখন নতুন করে ক্রিয়েট হয়েছে আবার যখন একটা কাপল আসে আমরা দেখবেন খুব রিলেশনশিপ ইস্যু নিয়ে আসে হ্যাঁ শুধুমাত্র সেক্সুয়াল হেলথ ইন্ডিভিজুয়ালি 
fix kora jay na ekta couple er khetre. Mm -hmm. Amar shopsho mekhani emotional language to dekhi, tadre understanding ta dekhi. So jodi amar organic gulo khuje kichhui na pai, je kono onno kono organ system er juno kichhu hoy na, mm -hmm. definitely amader referral ta thake je e couple ta kama relationship ta age fix kori, tadre relationship e shuta gulo jekhane halka hoye chhe, sheta age shokto kore badhi, mm -hmm. then we return back. So ekhane amar shopsho mekta kotha bolii je amader um, organization amra je kachta kori, amra ekta multidisciplinary approach jai, ibong amader matha থাকি যে এখানে ড্রাগ আসবে এখানে সার্জারি লাগলে সেটা আসবে যদি আমরা সার্জারিটা এখন পর্যন্ত আসলে যাওয়াই লাগেনি ড্রাগ একটা সাইকোথেরাপি একটা সেক্স থেরাপি একটা তিনটা কম্পোনেন্টে আমরা একটা একজন মানুষকে আসলে মানে কাপল কে হেল্প করি আর মানুষের ক্ষেত্রে যখন এই ইন্ডিভিজুয়াল কে পারসন কিউ আসে এবং এই যে বলছিলাম যে অ্যাডিকশন গুলা যেমন সেক্স অ্যাডিকশন আছে পর্নোগ্রাফিক অ্যাডিকশন আছে তখন কিন্তু আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন একটা প্রোগ্রামে আমরা পাঠিয়ে দিই 12 সপ্তাহের জন্য সো इट्स আ লং প্রসেস একবার এবং যেটি বারবার আসলে আমরা বলছি যে এটির এটি নিয়ে একটা স্টিগমা আছে বিষয়টি আসলে এমন যে এটি নিয়ে যে কথা বলতে হবে সেটি কিন্তু অনেকে বোঝে না বা কারো কাছে যেতে হবে সেটি বোঝে না অনেকে তো এদিক থেকে আসলে মানে কি ধরনের পরামর্শ রয়েছে আপনাদের সব সময় বোঝানোর কারণটা খুবই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে তো আমরা এই জিনিসটা কিনে আসলে খুব অভ্যস্ত ছিলাম না কিন্তু এখন হচ্ছে কি এই এটাকে আমি এখন খুব বেশি বড় প্রবলেম মনে করি না কারণ এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আসলে আমরা এত আমরা इवन এত অল্প সময় ধরে কাজটা করা শুরু করেছিলাম কিন্তু এর মধ্যে আমরা যেই পরিমাণ একটা মানে অ্যাওয়ারনেস বলেন বা মানুষ এখন জানছে এবং আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো কখনোই ফাঁকা থাকে না মানে দ্যাট সো মানুষ এখন জানছে এবং সত্যি বলতে প্রত্যেকের হাতে হাতে এক একটা টিভি চ্যানেল হয়ে so এখন এটা আমাদের জন্য একটা পাওয়ার আপনারা যে এই প্রোগ্রামটা করছেন যেমন এটা কিছু মানুষ দেখবে সো এর মানে এই না যে আমরা কোনো সলিউশন দিয়ে দিয়েছি কিন্তু তাদের এই মাথায় ঢুকানো যে প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বলা কথা বলা যায় এবং সেখান থেকেও হয়তো বেরিয়ে আসা যায় আসা যায় এর মানে এটা না যে আমাদের একটা স্ট্যাটাস দিতে হবে বা আমাকে লিখতে হবে চেক ইন দিতে হবে বাট আমি যেন জানি যে আমি যেন এভার থেকে আমার লাগলে আমি যেতে পারি আর আমি আরেকজনকে বলতে পারি দিতে পারি মানে আমরা হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে করতে পারি না আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই পুষ্টিবিদের কাছে আমাদের দর্শকদেরকে একটু আমরা দেখাতে চাই পুষ্টিবিদের মাধ্যমে যে আমলকির মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে দর্শক দেখে নিন অত্যন্ত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি খাবার আমলকি কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে তার আমলকি ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি গুজবেরি আমরা আমলকি আমাদের খুব দেশীয় এবং শীতকালীন একটি ফল আমরা শিশু বৃদ্ধ অনেকেই দেখা যায় তেতো স্বাদের কারণে আমরা অনেক সময় আমলকি খেতে পছন্দ করি না কিন্তু এটি কিন্তু পুষ্টি গুণে সমৃদ্ধ একটি ফল তো দেখা যায় যে ফল মানে কিন্তু ভিটামিন এবং মিনারেলের সমাহার আমরা যে কোনো ফলের কথা ফলের কথা বলি না কেন ফল মানেই হচ্ছে এখানে ভিটামিন এবং মিনারেল থাকবে যে ফলে যে ভিটামিন এবং মিনারেলটা বেশি থাকে সেটাকেই আমরা সেই ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল বলি তো আমলকি হচ্ছে আমাদের ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি ফল আমলকির কথা যখনই আমাদের মাথায় আসে তখন কিন্তু ছোট বড় সবাই একটা কথাই জানে যে এটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি ফল তো একশো গ্রাম আমলকিতে যদি আমরা দেখি আমাদের ভিটামিন সি কতটুকু রয়েছে তো আমরা দেখতে পাই যে একশো গ্রাম আমলকিতে আমাদের ভিটামিন সি এর পরিমাণ হচ্ছে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম যেটা হচ্ছে কমলা লেবুর থেকে বিশ গুণ বেশি এবং লেবুর থেকে দশ গুণ বেশি অথচ আমাদের একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক ভিটামিন সি এর চাহিদা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিলিগ্রাম পার ডে আমাদের যে চাহিদা পঁয়তাল্লিশ মিলিগ্রাম আর একশো গ্রাম আমলকির থেকে আমরা পাচ্ছি সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম অর্থাৎ থার্টি এইট নিয়ার বাই থার্টি এইট মিলিগ্রাম অর্থাৎ আমাদের দৈনিক যে ভিটামিন সি এর চাহিদা সেটা কিন্তু আমার একশো গ্রাম আমলকি থেকেই নাইনটি পারসেন্ট পর্যন্ত পূরণ হয়ে যাচ্ছে একশো গ্রাম আমলকি বলতে আসলে আমরা কি বলছি ছয় থেকে সাত বা আটটা আমলকি দিয়ে কিন্তু একশো গ্রাম আমলকি হয়ে যাচ্ছে তো আমলকি থেকে যে আমরা এতটা পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন সি পাচ্ছি এই ভিটামিন সি আমাদের দেহে কি উপকারে আসে ভিটামিন সি এর স্বাস্থ্য উপকারিতার দিকে যদি আমরা একটু দেখি ভিটামিন সি আমি ক্ষেত্রে উপকারিতার ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই যে পয়েন্টের কথা বলতে চাইব সেটা হচ্ছে ইমিউনিটি ভিটামিন সি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে যে উপাদানটা আমরা মূল উপাদান হিসেবে কাউন্ট করি সেটা হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল যেটাকে আমরা শ্বেত রক্তকণিকা বলি ভিটামিন সি সেই শ্বেত রক্তকণিকা গড়ে তুলতে সাহায্য করে এরপর আমরা যেটা বলবো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন সি কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেটা আমাদের কোষকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে আমাদের বিভিন্ন কারণে আমাদের বায়ু দূষণ পানি দূষণের কারণে কিন্তু আমাদের বডিতে বিভিন্ন ধরনের ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয় যেগুলো ক্যান
আমরা উচ্চ রক্তচাপ বলি বা নিম্ন রক্তচাপ বলি আমাদের দেহের রক্তচাপের স্বাভাবিক যে অবস্থা সেটা বজায় রাখতে সাহায্য করে এছাড়াও যাদের গাঁটের সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিডের লেভেলটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে ভিটামিন সি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখে আর একটা রোগের কথা আমরা সবসময় জানি সেটা হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি রক্ত স্বল্পতা ভিটামিন আমরা সাধারণত সব মানুষের একটা সাধারণ ধারণা থাকে যে রক্ত স্বল্পতা নিয়ন্ত্রণে বা রক্ত স্বল্পতা কমিয়ে আনতে আয়রনের দরকার আয়রনের দরকার হলেও আয়রন কিন্তু একা কাজ করতে পারে না আয়রন আমাদের বডিতে শোষিত হতে হলে অ্যাবজর্ভ হতে হলে তার কিন্তু ভিটামিন সি এর সাহায্য দরকার তাহলে ইনডাইরেক্টলি আমরা দেখতে পারি যে ভিটামিন সি কিন্তু আমাদের রক্ত স্বল্পতা দূর করতেও সাহায্য করছে আরেকটা জিনিস সবাই যেটা জানে যে স্কার্ভি ভিটামিন সি মূলত স্কার্ভি রোগের জন্য দরকার আমাদের মাড়ির ফুলে ফুলে ওঠা মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া মুখে দুর্গন্ধ এই জিনিসগুলো দূর করতেও কিন্তু ভিটামিন সি এর প্রয়োজন রয়েছে এছাড়া আরেকটা জিনিসের কথা আমি বলতে চাই ভিটামিন সি দেখা যায় আমাদের ত্বকের সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে আর আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে বিভিন্ন ক্রিম বা ফেস প্যাকের উপরে কিন্তু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেখা থাকে উইচ মিন্স আমাদের ত্বকের সুস্থতার জন্য ভিটামিন সি এর প্রয়োজন এছাড়াও কিন্তু যখন আমরা অসুস্থ থাকি বা আমাদের কোনো কাটা ছেঁড়া হয় বা কোনো অপারেশন বা সার্জারি হয় তখন কিন্তু ক্ষতস্থান পূরণের জন্য ভিটামিন সি অত্যন্ত দরকার আগে ধারণা করা হতো যে কেটে গেলে বা ক্ষতস্থান পূরণের কোনো ক্ষতস্থান যদি আমাদের দেহ ক্ষত হয় তাহলে সেটা ভিটামিন সি বা লেবু টক জাতীয় ফল খেলে সেটা বেড়ে যায় কিন্তু এখন কিন্তু ডক্টররা বা পুষ্টিবিদরা সাজেস্ট করে দেয় যে লেবু জাতীয় আমলকি লেবু কম এই জাতীয় ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল আরও বেশি করে গ্রহণ করার জন্য তো ভিটামিন সি আমাদের দেহের এই উপকারীগুলো করে থাকে কিন্তু আরেকটা পয়েন্ট আমি এখানে বলতে চাই আমলকি সম্পর্কে সবার একটা কমন জেনারেল ধারণা হচ্ছে এটা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটা ফল কিন্তু যেটা হচ্ছে একশো গ্রাম আমরা যেটা আমি একটু আগে যেটা বললাম একশো গ্রাম আমলকিতে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম মিলিগ্রাম আমি ভিটামিন সি পাচ্ছি অথচ ক্যালসিয়াম একটি প্রয়োজনীয় মিনারেল আমি কিন্তু সেম পরিমাণ সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আমি আমলকি থেকে পাচ্ছি সো ভিটামিন আমলকিকে কিন্তু কেউ ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বা ফল বলছে না সবাই কিন্তু আমরা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি ফল হিসেবে আমলকিকে চিনছি তো যেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো রোগীকে বা কোনো রোগের পথ্য হিসেবে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য তালিকা সাজেস্ট করে থাকি তখন কিন্তু আমরা খুব ইজিলি আমরা আমলকিকে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য তালিকায় ইনক্লুড করে দিতে পারি আমলকি আমার কাছে মনে হয় যে খুবই একজন একটি ইজি ইটিং ফ্রুট যেটা খুব সহজেই ক্যারি করে ক্যারি করা যায় আমরা যদি ব্যাগের মধ্যে সারা দিনে ছয় থেকে সাতটা আমলকি রাখি তাহলে হয়তো গাড়ি দিয়ে কোথাও যাচ্ছি বা কোথাও ওয়েট করছি বা কাজ করছি সাথে সাথে কিন্তু আমরা কাজের সাথে সাথে কিন্তু এই ছয় থেকে সাতটা আমলকি সারা দিনে গ্রহণ করে ফেলতে পারি এবং এবং আমরা যদি সারা দিনে মাত্র ছয় থেকে সাতটা আমলকি নেই তাহলে আমাদের দৈনিক যে ভিটামিন সি এর চাহিদা তার নাইনটি পারসেন্ট এবং ক্যালসিয়ামের চাহিদার ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু আমাদের পূরণ হয়ে যাচ্ছে একেবারেই শেষ দিকে চলে এসেছি কোনো পরামর্শ বা কোনো কিছু বলার আছে কিনা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে জি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসি বা সেক্সুয়ালিটি নিয়ে আমাদের হয় খুব একটা মাথায় অনেক কল্পনা নিয়ে আমরা থাকি তো আমরা যেন মানুষ হিসেবে একটু সচেতন হয়ে যে আমরা অনেক সময় যখন একজন একজনকে সেক্সুয়াল হেলথের ব্যাপারে বলি অনেক বেশি বাড়িয়ে জল্পনা কল্পনা করিয়ে বলি এটা হয় কি অন্য একটা কাপলের লাইফে আসলে ফ্রাস্ট্রেশন অ্যাড করে ডিপ্রেশন অ্যাড করে কারণ ও মনে করছে ওটাই স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এটা হয়তো সত্যিই না সো আমরা অ্যাটলিস্ট সেক্সুয়াল হেলথ আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আপনি গুগল সার্চ করে অনেক ইনফরমেশান পাবেন যেগুলো একটাও আসলে সায়েন্টিফিক না কারণ এখানে আপনার জন্য আলাদা করা মুশকিল যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তো আমরা দুটো জিনিস বলতে চাই নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে কোনো তথ্য যেন সেক্সুয়াল হেলথের ব্যাপারে প্রোপাগেট করার আগে আমরা আগে অ্যাওয়ার হই যে এটা ঠিক নাকি ভুল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সব কিছু আমি বিশ্বাস না করি এটা একটা শুরুতেই যেতে শুরুতেই যেতে বিশ্বাস না করি আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি যখন অন্য একটা মানুষকে বলছি তখন যেন এক্সাজারেটেড ফলস ইনফরমেশান না দিই অন্তত এতটুকুন করলে আমার মনে হয় যে একটু হয়তো ভালো থাক অনেকটাই ভালো থাকা যাবে চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শের জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা শুনছিলাম যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং চমৎকার কিছু আলোচনা আমরা শুনলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা হলো আপনাদের ধারণা হয়েছে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে এই করোনা ভাইরাসটা হচ্ছে যে এমন
স্পিশিজ বেরিয়ার কস্ট করে আমাদের মধ্যে চলে আসে প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvpt.com এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়